Ako si Philip Manelson Arandia, isang psychotherapist, isang educator, isang pastor. Ako ay nag-struggle sa same-sex attraction, pero ako ay binabago ng Panginoon. Ako ay naging mananampalataya noong ako ay 19 years old. Matapos ang karanasan ng emptiness, natry ko na halos lahat, pero dumating sa punto na narealize ko kailangan ko pala ang Diyos sa buhay ko. Sa mga pag-aaral, I think in general, no, parang sinasabi na ang sexual orientation can be explained 30% ng biology, tapos 70% is the environment. So yes, may epekto yun eh, yung mga karanasan mo ng sexual abuse, may karanasan mo ng, ng parental neglect. Meron siyang effect doon sa pagmumold ng sexuality mo and even yung identity mo. Importante kasing marinig ang kwento ng isang tao sapagkat nag-a-affirm ito ng, na siya ay visible at nag-a-affirm ito ng kanyang existence. So I think even yung mga pinagdadaanan ng mga LGBT individuals is that need to be visible. The need na marinig ang kanilang kwento, ang kanilang mga karansan. Um, one of the things that draws me to Christ is yung capacity niya to engage with the marginalized during his time. Nakinig siya sa kwento, nag-engage siya, lumapit siya, siya yung nag-initiate. LGBT sees themselves as part of the marginalized sector of society. Now, siguro yung challenge sa church is how do we engage with them? Sa pastoral and clinical view, parang importante that we shift from cure to care. Dati ang church, dinideal natin yung LGBT issues in the cure perspective, sa attitude of cure, na parang ito dapat yung gawin nyo, dapat, 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 to the point na parang nawawala na yung mensahe ng pag-ibig, ng care. So, kailangan I think na ang ating churches ay magbago ng approach. Yung care model o yung caring, nagde-demand siya ng patience. Minsan, minibigay natin sa ating mga sarili yung responsibilidad ng transformation. Wala sa atin ang transformation. Ang transformation o ang pagbabago nang gagaling lamang sa Diyos. Dapat yung, yung church, wag nating ilagay yung burden na yon sa atin. Kaya siguro tayo nati-disappoint eh. And also, ang nangyayari kasi kung minsan sa someone who is struggling now with same-sex attraction is that nagiging center na yung gender identity eh. Na as if all the other identities ay wala na. So dapat yung Christian identity is the one at the center. So that means yung gender identity, yung political identity mo, yung social identity mo, yung church identity mo, yung um, family identity mo, lahat yan naka-surrender siya doon sa pinaka-center, center, which is the identity of Christ.